देखिए मैंने आपको उर्ध तरीय सूत्र बताया हुआ है है ना जो मल्टीप्लीकेशन के लिए था जिसमें क्रॉस और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे है ना आपको ध्यान होगा लाइक ए बी सी डी अगर जैसा हो अभी इसके लास्ट वाला वीडियो था वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर याद नहीं हो तो क्योंकि ये यूज करेंगे कंपाउंड मल्टीप्लीकेशन में है ना फर्स्ट स्टेप ये होता था सेकेंड स्टेप ये हो जाता था थर्ड स्टेप ये होता था इसको ऐड करते थे ठीक है तो सबसे पहले देखो कह रही है कंपाउंड मल्टीप्लीकेशन है क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है है ना तो देखिए लाइक आपको एरिया निकालना हो देखना समझना एक बार देखिए मैंने आपको एक रेक्टेंगल दे दिया ठीक है और लेंथ जो है फोर फीट एट इंच है लेंथ इज फोर फीट एट इंच और जो बेड है इट इज सिक्स फीट एंड फाइव इंच ये दे दिया मैंने आपको और मैं आपसे कह रहा हूं कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अगर ये क्वेश्चन है आप क्या करोगे भाई पहले आप सेम यूनिट में ले जाते हो जो नॉर्मल प्रोसेस है जो अभी तक हमने सीखा हुआ है कि या तो इसको पूरे को हम लोग क्या करेंगे इंच में कन्वर्ट करेंगे देन इसको भी इंच में कन्वर्ट करेंगे देन एरिया फाइंड करेंगे फाइनली उसको फिर फिट एंड इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मेथड ये हो सकता है या फिर आप क्या करोगे आप इसको सबको फिट में कन्वर्ट कर दोगे डेफिनेटली वो पॉइंट में आएगा फिर अंदर आएगा देन वापिस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें है ना वैदिक मैथ्स में बायूजिंग उर्ध्व तरीय सूत्र एक लाइन में आप कर सकते हो वापस मैं वही चीज रिपीट करूंगा जो अभी तक के वीडियोस में जो भी वैदिक वाला होगा मैंने कहा हुआ है आपको कि यार मुश्किल लग सकता है शुरू में है ना कि भी फास्ट करना है और आपके दिमाग में ये ऑप्शन आ सकता है यार चलो छोड़ो यार चलो मुश्किल है रहने दो थोड़ा टाइम लग जाता है लग जाने दो मैं फास्ट होने की जरूरत नहीं है बट जरूर इस बात का ध्यान रखना की भी इमीडिएट इसका तो जो रिजल्ट दिखता है वो फास्ट कैलकुलेशन तो है बट इन द लॉन्ग रन या फिर आप कह सकते हैं जो अदर बेनिफिट है बाय प्रोडक्ट आप जिसको कह सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब फाइनली आपका जो क्या है वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत इनहेंस हो जाएगा है ना तो देखिएगा इस तरह के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस मेथड वो बहुत आसान होगा एक स्टेप का होगा लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए भी तीन चार स्टेप लिख रहा हूं ठीक है देखिएगा देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना है यहां पर आपको क्या करना है जो फिट है उसको आप एक्स से ज्यूम कर लो मतलब फिट को अलग करने के लिए सिक्स एक्स लिख दिया आपने और ये फाइव को वैसे ही रहने दिया ठीक है फाइव को एजिट इज छोड़ दिया तुमने फिर फोर एक्स लिख दिया एट को एजिट इज छोड़ दिया ठीक है तो यहां से पता लग पा रहा है हमारे को देखना समझना कुछ है नहीं इसमें यार सिक्स एक्स क्यों ये फिट में था हमने एक्स दिया हुआ है फाइव को वैसे ही रहने दिया है ना मतलब क्या समझ आ रहा है कि भी हमें पता है वन फिट इज इक्वल टू ट्वेल्व इंचेस नहीं वन फिट इक्वल टू ट्वेल्व इंचेस तो हमने फिट को अलग दिखाने के लिए एक्स यूज किया हुआ इट मीन कि एक्स के वैल्यू ट्वेल्व होनी चाहिए नहीं ना मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं तो चार पांच स्टेप लग जाएगा लेकिन एक बार आप सीख जाते हो फिर एक स्टेप में आप एक लाइन में सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर पाओगे कोई भी और ये सर पैसा नहीं कि एरिया के लिए वॉल्यूम के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना रुपए और आना वाला होता है जो पुराने टाइम पे होता था वो भी आज के टाइम में मॉडर्न जमाने में भी उस क्वेश्चंस को में पूछा जा सकता है कहीं पे आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है नेक्स्ट जो स्टेप होगा जस्ट यूज दिस मेथड कुछ है नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था ये आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप में ये करते थे तो एट इंटू फाइव लिख दिया देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता था ये फर्स्ट स्टेप था ये कंप्लीट कर लिया हमने प्लस लिख दो सेकंड स्टेप में क्या था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था देन एडिशन था ना तो देखो सिक्स इंटू एट तो फोर्टी एट हो जाएगा फाइव देखो एट इंटू सिक्स तो फोर्टी एट और फाइव इंटू फोर ट्वेंटी तो फोर्टी एट और ट्वेंटी तो कितना हो जाएगा सिक्सटी एट एक्स होगा एट इंटू सिक्स फोर्टी एट समझ आ रहा है फाइव इंटू फोर ट्वेंटी समझ आ रहा है ये क्या हो जाएगा सिक्सटी एट एक्स आ जाएगा यहां तक समझ आए फाइनल स्टेप क्या होता था आप ये मल्टीप्लाई करके लिखते थे क्या आएगा सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वेर यहां तक समझ आ रहा है क्या किया हमने समझ आए गुड सॉरी अब देखो यहां पे क्या करिए एक्स का मतलब यहां पे ट्वेल्व से है देखना समझना 
क्योंकि भाई जो एज था उसको वैसे ही रहने दिया था और जो फिट था हमने उसके साथ एक्स लिख करके दोनों एक जैसा लिखा हुआ था इट मीन्स की वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर गुड अब देखो 24x square, अब इसमें से क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए अब समझना है इसको एज इट इज रहने दो इसमें से कुछ चीजें बाहर निकालनी है बाहर निकालनी मतलब जो इंच वाला होगा तो आप इसको ऐसा समझ लो कि भी इसको क्या कर सकते हैं 12 इंटू फाइव प्लस ट्वेल्व इंटू फाइव प्लस एट लिख सकते हैं क्यों लिखा आप ये समझिएगा एक्चुअली वन ट्वेल्व फिट का सॉरी uh, 12 इंच का वन फिट हो जाता है तो यहां पे जो फिट वाला चीज होगा वो इसके साथ आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे जो बचना चाहिए वो सिर्फ इंच वाला बचना चाहिए ये है ना तो ये मेथड है सेकंड स्टेप देखिएगा क्या करना चाहिए हमारे को सेकंड स्टेप में इसको स्प्लिट करते हैं बीच वाले टर्म को और स्प्लिट कैसे करते हैं कि भाई वन फिट इज एगल टू ट्वेल्व इंच होता था तो यहां से ट्वेल्व के मल्टीपल में ले जाते हैं इसको गुड अब देखो सॉरी फाइव 12 और ये x भी तो 12 है ना तो इसको क्या सोच सकते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप अगर लिखेंगे तो इट विल बी ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वेर और ये क्या होगा 5 12 इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं देखो मैं सिखाने के लिए पांच छह स्टेप्स लिख रहा हूं ये एक स्टेप में आप लिख पाओगे ठीक है अब देखिए 12 को मैंने x लिख दिया एक एक्स तो फाइव इतना आ जाएगा एट एक्स प्लस लिख सकते हैं अब देखो ये 5x square, 24x square, ये 24x ये एक ही तो 29x square हो जाएगा लिख सकते हैं अब ये देखिए 29x square हो गया प्लस 8x प्लस 40 लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर मतलब स्क्वायर फिट बता रहा है ये मैंने बताया था x मतलब फिट था यहां पे तो x स्क्वायर मतलब 29 स्क्वेर फिट समझ आ रहा है 8x एक्स मतलब x का वैल्यू 12 है तो 12 इंटू एट नाइनटी सिक्स तो 96 सिक्स प्लस फोर्टी वन तो क्या हो जाएगा 136 कैसे लिखा समझ आ रहा है इसको हमें क्या करना है 8 इंटू ट्वेल्व समझना है इसको क्या करना है 8 इंटू ट्वेल्व समझ लेना है क्योंकि x का वैल्यू क्या होता है 12 होता है यहाँ पे अगर हम लोग फिट और इंच वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो है ना <coughs> सॉरी कितना आ जाएगा 12 इंटू एट नाइनटी सिक्स प्लस फोर्टी तो 136 तो ये 136 क्या हो गया स्क्वेर इंच हो गया ये यही आंसर है देखो 29 स्क्वेयर फिट प्लस 136 स्क्वेयर इंच लिख सकते अब इसको एक बार समझ के नोट कर लीजिए पहले आप ठीक है लेकिन समझ आया <coughs> देखो फिर से मैं बता रहा हूं इसमें क्या करना है जो फिट है उसको x से लिख देना है x की वैल्यू ट्वेल्व जैसा सोच लेना है ठीक है देन उर्दू तेरी सूत्र यूज करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां तक कर लिया बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है स्प्लिटिंग कैसी होनी चाहिए तो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके जहां तक ले जा सकते हो आप तो सिक्सटी एट है और नहीं कर सकते तो ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी होता है तो सिक्सटी प्लस एट सिक्सटी एट ऐसा लिख सकते हैं अब जहां कहीं पे भी ट्वेल्व है वो एक्स हो सकता है या जो एक्स है वो ट्वेल्व हो सकता है तो हमने क्या कर दिया फाइव एक्स को एक्स लिख दिया भाई एक एक्स इधर से ले है प्लस एट एक्स प्लस लिख सकते अब ये देखो क्या हो गया फाइव ये क्या आ गया 5x एक्स लिख सकते हैं ना तो 5x एक्स स्क्वायर और 24x फोर एक्स स्क्वायर एक यूनिट है एक ही जैसा यूनिट है तो हमने क्या किया 29x नाइन लिख दिया ठीक है 8x एक्स प्लस कर सकते हैं आप देखो ये एक्स स्क्वायर है भाई है ना तो एक्स स्क्वायर है कहने का मतलब क्या हो गया ये भाई ये स्क्वायर फिट हो गया क्योंकि x को हमने फिट लिखा हुआ था अब देखो एट तो अगर इसको मैं सिंपल नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो x का वैल्यू ट्वेल्व पुट करना पड़ेगा हमारे को तो हमने ट्वेल्व पुट कर दिया वाले लिए ऐड होकर के ये आ जाएगा लिख सकते हैं लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब अगर इसको हमने ऐसा कर दिया कि लाइक इसको थ्री इंच थ्री फिट सेवन इंच डाल दिया और इसको मैंने कर दिया फाइव फिट टेन इंच 
देन फाइंड द एरिया फिर से देखिएगा समझिएगा आपको क्या करना है 5x 10 3x 7 कैसे लिख दिया समझ आ रहा है 70 कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 30 प्लस 35 65x प्लस 15x स्क्वायर लिख सकते हैं सिर्फ आपको एक स्टेप लिखना है ये फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे हम लोग देखो 65 है तो 12 into 5 मैं फिर से एक्सप्लेन करके डिटेल स्टेप लिख रहा हूं लेकिन एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है अब एक स्टेप में आंसर कर सकते हो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे है ना देन 15x स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 12 into 5 12 मैंने जाना है हमारे को नहीं समझ आ रहा है फिर क्या आएगा 15x स्क्वायर ये भी x है ये भी तो प्लस 5x स्क्वायर बाहर आ गया बच गया क्या 5x प्लस 70 क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 70 लिख सकते हैं अब देखो 20x स्क्वायर कितना हो गया ये 20 स्क्वायर फिट आ गया 5 इसको नंबर में ले जाना है तब से मल्टीप्लाई करेंगे आप नहीं तो कर दीजिए 60 प्लस 70 आंसर है <coughs> लिख सकते हैं देखिए ठीक है अब इसमें से ये मैंने सिखाने के लिए स्टेप्स लिखे सीधा करना था क्या होगा आप सीधा लिख दोगे जैसे यहां पे अच्छा देख कर क्या कर सकते हो ये x वाला है भी तो 10 into 7 70 हो गया अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लो तो 7 into 5 35 plus 30 तो 65x एक स्टेप लिखना है सिर्फ 5 into 3 15x स्क्वायर बस एक स्टेप लिखा नेक्स्ट स्टेप आंसर का होना चाहिए कैसे 60 है तो 12 into 5 60 है तो क्या करोगे 12 into 5 तो 12 into 5 मतलब 5 स्क्वायर फिट बाहर आ रहा है तो 15 plus 5 इट विल बी 20 तो 20 स्क्वायर फिट ठीक है रेस्ट कितना था 5 तो 5 into x नंबर में आएगा तो 12 into 6 लिख सकते हैं ना सॉरी 5 into 6 तो 12 into 65 में से 60 को आपने कवर कर लिया था कितना बच गया था 5 तो 5 into 10 60 plus 70 130 square inches तो इस दांत से कर सकते हैं तो एक बार आपकी प्रैक्टिस होती है आप ऐसे सारे क्वेश्चंस एक स्टेप में और थोड़े से टाइम में कर सकते हो है ना तो एक तो टाइम से भी टूल्स तो है ही है आप ये सोचो यार टाइम के साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है जो एनालिटिकल स्किल से वो डेफिनेटली बढ़ेगा इसकी गारंटी है है ना वो जितने मेथड्स मैं हर दिन एक दो एक दो मेथड्स डालता जाऊंगा आप देखिएगा इसको है ना एक थोड़ा सा अलग हो सकता है एक और भी अलग सा सिचुएशन बन सकता है जिसमें थोड़ा सा लास्ट स्टेप में थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं यहां तक तो समझ आ गया वेरी गुड इसको नोट कर लीजिए आप लिख लिया वेरी गुड अब देखो एक नया यही मेथड है इसमें से एक जगह पे थोड़ा सा और आंसर के फाइनल स्टेप तक पहुंचने में एक स्टेप ऐड करना पड़ सकता है कुछ तरह के क्वेश्चंस में लाइक अगर मैं इसको कर दूं कि भी 5 फीट 5 फीट 11 इंच एंड 7 फीट 8 इंच अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको कैलकुलेट uh, करके अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके बताओ है ना आप क्या करोगे 5x 11 7x 8 कर सकते कर सकते हैं ना एक्चुअली बीच में अलग है प्लस करके रखा हुआ होता है है ना सॉरी <coughs> तो देखो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 88 फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 8 5 तो कितना आ जाएगा 40x ठीक है प्लस 11 7 कितना हो जाएगा 77x कैसे कर रहे हैं ये समझ आ रहा है क्रॉस फर्स्ट स्टेप क्या किया मैं वापस रिपीट करता हूं अगर आपको उधर अधिक एक सूत्र याद नहीं है तो वापस एक बार समझ आए फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करते हैं लिख देते हैं वहां पे जब पूरा मल्टीप्लिकेशन था तो एक डिजिट लिख करके बाकी कैरी फॉरवर्ड करवा देते जैसा याद होगा आपको अब देखो 5x 8 7x 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन होता है तो जो फाइनली ऐड करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 117x होगा 
देखो टाइम के साथ आप इसको समझना भी सब लॉजिकल है वैसे तो पूरा मैथ से लॉजिक है है ना तो ये शॉर्टकट नहीं है शॉर्टकट कह सकते हैं कि चलो शॉर्टकट जैसा दिख रहा है बट ये भी कम्प्लीटली लॉजिकल आप इसको एक बार सॉल्व करें फिर आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं ठीक है तो पहले तो इमीडिएट जो आप इसका वो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो तो फास्ट कैलकुलेशन के नाम पे ले लो है ना लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे आप वैदिक मैथ्स में परफेक्ट होते जाते हैं बाकी चीजें जितने भी साइंस से रिलेटेड ही जहां पे कि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है नोमेरिकल्स होते हैं वहां पे जरूर आपकी एफिशियंसी जो है बिल्कुल इनहांस होती है ठीक है अब देखिए फिर सेवन टू फाइव थर्टी फाइव ये लिख सकते हैं यहां तक समझ आ रहा है अब इसको स्प्लिट करना है ट्वेल्व के मल्टीपल में ले जाके नहीं तो क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से ट्वेल्व इंटू टेन में तो बनेगा नहीं तो ट्वेल्व इंटू नाइन ठीक है ट्वेल्व इंटू नाइन वन जीरो एट बच गया कितना नाइन यहां तक तो समझ पा रहे होंगे ऐसा लिख दिया कर सकते हैं गुड सर फिर क्या हो जाएगा ये थर्टी फाइव एक्स स्क्वे अब देखो ट्वेल्व इंटू नाइन था तो ट्वेल्व को एक्स लिख सकते तो एट नाइन एक्स इंटू एक्स बार आ गया दिस एक्स दिस एक्स बच गया क्या नाइन एक्स प्लस एटी एट यहां तक समझ आ रहा है थर्टी फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस ये देखो नाइन एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया तो इसको नाइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बट ये क्या है ट्वेल्व इंटू नाइन अगर मैं इसको नंबर में ले जाना चाहिए ये तो स्क्वेयर फिट जो होना था वो अलग हो गया ठीक है अब इसको हमें क्या करना था सिंपल इंचेस में स्क्वायर इंचेस में कन्वर्ट करना था तो नाइन इंटू एक्स को हटाएंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा इट विल बी वन जीरो एट प्लस एटी एट लिख सकते हैं अब देखो ये क्या हो गया थर्टी फाइव प्लस नाइन फोर्टी फोर एक्स स्क्वे प्लस ये क्या बचेगा वन जीरो एट प्लस एटी एट तो कितना हो जाएगा वन नाइन सिक्स ये स्क्वेयर इंचेस जैसा होना चाहिए अब यहां पे देखना ये तो स्क्वायर फिट हो गया बट 196 स्क्वायर इंचेस ठीक है बट 144 स्क्वायर इंचेस को आप वन स्क्वायर फिट लिख सकते हैं लिख सकते हैं। याद है तो बिल्कुल वही मेथड था है ना ये तभी आएगा जब इंच वाला तुम्हारा जो पार्ट है ये ग्रेटर देन 144 आता है ठीक है <laughs> सॉरी क्यों ऐसा लिख रहे हैं तो देखो वन इंच इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर फिट लिख सकते हैं ट्वेल्व लिख सकते हैं ना तो यार आउट ऑफ वन नाइनटी सिक्स वन फोर्टी फोर के बदले वन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो देखो एक स्क्वायर यहां से बाहर आ गया फोर्टी फोर पहले से था वन स्क्वायर फिट बाहर आ रहा है फोर्टी फोर प्लस वन फोर्टी फाइव हो गया अब रेस्ट कितना बचा आपने आउट ऑफ 196 144 बाहर कर लिया तो 144 बाहर कर लेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से 52 बच जाना चाहिए है ना तो देखो स्क्वेयर फिट और ये कितना बन गया 52 लिख सकते हैं 50 देख लीजिए इसमें से कितना आ जाएगा 196 नाइनटी सिक्स आउट ऑफ वन हमने क्या कर लिया 44 बाहर कर दिया तो 44 बाहर कर दिया 46 सिक्स प्लस सिक्स फिफ्टी लिख सकते तो 52 टू स्क्वेर इंच ये आंसर हो जाएगा देखो 45 फाइव स्क्वेयर फिट फिफ्टी टू इंच ये फाइनल आंसर है क्या किया समझने की कोशिश करिएगा यहां तक तो बिल्कुल वैसा ही मेथड था जब स्क्वेयर इंच ये भी आंसर ठीक है बट ये फाइनल आंसर तो बिल्कुल सजा के लिखना होता है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है है ना 196 नाइनटी इंचेस उसमें एक स्क्वायर फिट तो है ही है नहीं तो उस स्क्वायर फिट को बाहर जब हमारे पास एक अलग सा बना हुआ है स्क्वायर फिट वाले के लिए तो कायदे से वन स्क्वायर फिट को बाहर निकालना पड़ेगा हमें तो ये फाइनल स्टेप में जो थोड़ा चेंज है वो कब आएगा जब स्क्वेयर इंचेस वाला ग्रेटर देन वन आपको दिखता है लेस देन वन आता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि जो रिजल्ट होगा वो स्क्वायर फिट के अंदर ही आ जाएगा ठीक है <coughs> तो मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा तो देखो उर्दू तेरी एक सूत्र का ये एक और मल्टीप्लीकेशन जो है कंपाउंड मल्टीप्लीकेशन अब यहां से रेशियो प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम लोग ठीक है तो वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जो आने उसमें मैं डिस्कस करूंगा इसको बस इसको रखिए प्रैक्टिस जरूर करिए खुद से कुछ कुछ क्वेश्चन आप फ्रेम करिए कि भाई थ्री इंच सॉरी थ्री फिट फाइव इंच इंटू एट फिट नाइन इंच फिर करिए 
अगली जो क्लास होनी है उसमें मैं वॉल्यूम भी बताना हूँ लिखना बता दूंगा कि भी जैसे कंपाउंड में हो मतलब फिट और इंचेस में हो तो वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकल जाएगा ठीक है बट इसको ठीक है इसको सॉल्व करिए और इसको एक एडिशनल चीज सीख रहे हैं आप इस हिसाब से देखिए कि भाई मैं टाइम वीकली कुछ ना कुछ इसमें मैं देता रहूंगा आप उसको समझिए थोड़ा टाइम निकाल करके है ना कुछ टाइम बाद फिफ्टी सिक्सटी डेज बाद देखिएगा कि भाई कितना चेंज देखते हैं आप अपने आप में है ना अकादमी परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक है चलिए उसको कर लीजिए ठीक है